তো আমরা আজকে যে অনেকগুলো डिफरेंट অ্যাঙ্গেল থেকে কথা শুনেছি তো আমি অনেকগুলো কথা কিন্তু একই কথা কারণ অবজেক্টিভটা সেম কেমন তো আমি ওইগুলো আর রিপিট করব না ওগুলো আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাব প্রেজেন্টেশনটা অনেক বড় কিন্তু অনেক কিছু আমি বলবো না পরে যেটা করব যে প্রেজেন্টেশনের একটা কপি আপনাদেরকে দিয়ে রাখব যাতে হয় কি ইউ ক্যান রেফার ব্যাক ওই যে বললাম যে শুনলে মনে থাকে না পরে দেখলে মনে হয় তা আমি বলে যাব যাতে পরে আপনি বুঝতে পারেন আজকে কিছু না বুঝলেও হবে আজকে চার পাঁচটা পাঁচ লাইন দিব সেই পাঁচটা পাঁচ লাইন মনে রাখলে মনে হবে আমাদের অবজেক্টিভ ম্যাট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা কস্ট নিয়ে কথা বলবো বেসিক নিয়ে কথা বলবো বেনিফিট নিয়ে কথা বলবো টোটাল একটা ব্যাপার তা আমি এই বিষয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করি এটার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আমাকে ডেকেছেন আমি খুবই খুশি হয়েছি এবং আসলে অনেক কাজ হয়েছে যেটা আমি জানতামই না আপনাদের হাউস বিল্ডিং সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি আজকে এবং আপনাদের ফ্রেমওয়ার্কটা দেখলাম অ্যাজ এ ফার্স্ট ফ্রেমওয়ার্ক ইস রিয়েলি গুড কেমন সো আপনারা কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমাকে আর ওই আপনাদেরকে এ বি সি ডি শিখাইতে হবে না এখন আমি একটু দূরে যেতে পারবো ঠিক আছে তো আমার কাছে এই গ্রিন আর সাস্টেনেবিল হচ্ছে প্রবলেম মানে একটা পাঁচ টাইম যে গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি শুড ক্রিয়েট প্রফিট যদি তাই হয় আমি যদি সেটা আজকে প্রমাণ করতে পারি তাইলে সবাই করছে না কেন একটাই কারণ ইনফরমেশন গ্যাপ সিম্পল যদি প্রফিট হয় তাহলে এটা বিজনেসম্যানদের করার কথা ব্যাংকারদের করার কথা সব অফিসের করার কথা সবারই করার কথা কিন্তু করছি না কেন আমরা আসলে কোথাও গিয়ে একটা গ্যাপের মধ্যে আছি তো সেটা আমি কিছুটা আজকে পূরণ করার চেষ্টা করবো পরে হয়তো বেশি করে করব সো এবং আরেকটা দিক হচ্ছে যে উই অল আর রেসপন্সিবল ফর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এভরিবাডি আমরা যা কিছু করছি আমরা কিন্তু সবাই কার্বন এমিট করছি ইভেন শ্বাস ছাড়ছি তাও আমরা কার্বন এমিট করছি তাহলে এই কার্বন ইমিশনটাকে রিডাকশন করার দায়িত্ব আমাদের সফল রিগার্ডলেস এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের নেক্সট জেনারেশন সাফার করবে আমরা এখন সাফার করছি কারণ আমাদের আগের জেনারেশন তেমন একটা অনেক কিছু করে নেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে আরবানাইজেশন হয়েছে আমাদের পরের জেনারেশন আরও বেশি সাফার করবে ঠিক আছে তো এখন এই যে গ্রিন বিল্ডিং বলি লিড বলি এগুলো কিন্তু অ্যাক্রোনিম একই জিনিসের ডিফারেন্ট নাম সাস্টেনেবিলিটি বলি ইকো ফ্রেন্ডলি বলি তাই না একই নাম তো এই জিনিসগুলোর যেটা মূল বিষয় হওয়া উচিত ইস হ্যাপ টু বি গুড ফর প্রফিট রিডিউস এস্টাবলিশমেন্ট কস্ট এনশিওর সেভিংস অ্যান্ড রানিং কস্ট আমি যেভাবে গ্রিনটাকে দেখি রিডিউস কার্বন এমিশন গুড ফর হেলথ গুড ফর কমিউনিটি গুড ফর প্লান এই সবগুলো জিনিস যদি মিট করে তাকে আমরা সাস্টেনেবিলিটি বলি তাহলে আমাকে অবশ্যই কস্টের বিষয়টা কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে যাব একটু রিটেল আমার সম্পর্কে একটুখানি বলে নেই যাতে কে কথা বলছে এটা জানলে আপনাদের সুবিধা হবে যে সে কোন গ্রাউন্ড থেকে কথা বলছে আমি অনন্ত আহমেদ আমি ক্যানাডাতে ছিলাম বাইশ বছর ওখানে আমি পড়াশোনা করেছি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট করেছি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ছিলাম লাইসেন্স ছিল মর্গেজ লাইসেন্স ছিল ওইখানে বিল্ডিং করতে গেলে আপনাকে কমপ্লায়েন্স সাস্টেনেবিলিটি মেনে বিল্ডিং করতে হবে এবং ওখানে একটা অথরিটি আছে এই লিডের মতো নাম হচ্ছে গ্রিন গ্লো যারা নর্থ আমেরিকাতে বেসড ওইরকম একটা সার্টিফিকেশন আমার তিনটে প্রজেক্টের ছিল ওইটার সার্টিফিকেট নিলে উই হ্যাভ বেটার প্রাইস সো ওই গ্রিন বিল্ডিং এর ধারণাটা আমার তখন থেকে এসছে এইবার আসে গ্রিন বিল্ডিং গ্রিন বিল্ডিং আর বিএন বিসি কোডের একটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য আছে কোড হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ফর অল আর গ্রিন হচ্ছে তার চেয়ে ভালো তার মানে গ্রিন বিল্ডিংটাকে আমি কোড বানাতে পারবো গ্রিন হচ্ছে একটা এডিশনাল আপনি কিছু করেছেন তার জন্য একটা রিকগনিশন ইস হ্যাভ টু বি বেটার দেন বেস লাইন ইস হ্যাভ টু বি বেটার দেন স্ট্যান্ডার্ড কেমন লিডের বলা আছে তোমার লোকাল লস প্রেসিডেন্ট ফার্স্ট তোমার লোকাল লস কিন্তু এনভারনমেন্টাল লতে যেটা লোকাল অথবা ইন্টারন্যাশনাল যেটা স্ট্রিজেন্ট সেটা তোমাকে ফলো করতে হবে তার মানে আই ক্যান কাভার বোথ ইফ আই গেট দ্য স্ট্রিজেন্ট ওয়ান আই গেট দ্য লোকাল ওয়ান অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনাল ওয়ান এবং আরেকটা মজার একটু পরে ডিটেলস বলবো যে লিডের নিজস্ব কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই ও বলবে তুমি এনার্জি নিয়ে কাজ করবা এনার্জি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আশ্রয় তুমি ওয়াটারের বেসলাইন খোঁজো ইপ্যাক এই যে আমি একটু আগে বেসলাইন নিয়ে কথা বলছিলাম সব বেসলাইন ওয়ার্ল্ডে সেট করা আছে আমরা চাইলেই ট্যাপিং করতে পারি আমাদের নতুন করে বেসলাইন না বানালেও হয় এবং না বানালে যে হয় তার প্রমাণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে টু হান্ড্রেড থার্টি গ্রিন বিল্ডিং আছে 
তার মানে আমরা নিশ্চয়ই বেসলাইনটাকে ফলো করেছি তাই না ইটস পসিবল ওকে এইবার হচ্ছে একটা নতুন খবর এনি স্পেস মোর দেন ওয়ান থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট ক্যান বি গ্রিন অর লিড সার্টিফাই মোর দেন ওয়ান থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট কোথাও বলা নাই জায়গা থাকতে হবে কোথাও বলা নাই সেটব্যাক থাকতে হবে কোথাও বলা নাই কি থাকতে হবে কিছু বলা নাই তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে রাইট এত বড় রিকগনিশন আপনি পাবেন এক হাজার স্কোয়ার ফিট হইলেই তাহলে কি করতে হবে নাহলে ইট সামথিং ডিফেন্ড করতে হবে কারণ আমরা যেভাবে চিন্তা করি তাহলে ব্যাপারটা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেরকম না ঠিক আছে আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি কারণ আমাকে কাভার করতে হবে এইবার আসছি যে তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে পাঁচ রকমের গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন আছে দ্যাজ এ ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্পেসের জন্যে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্রাইটেরিয়া তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিডি প্লাসি দেখেন ওটা নতুন বিল্ডিং এর জন্য সেকেন্ডটা হচ্ছে এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর জন্য যে রেট্রো ফিট করলে আমি কি করবো দুইটার পয়েন্ট ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস ডিফারেন্ট বেসলাইন ডিফারেন্স রাইট তিন নাম্বার ইন্টেরিয়র আমি অফিস করলে কি করবো যেটা আমরা বিআইএফএল করেছি রাইট বিএফএল কে দলের সার্টিফাই প্লাডি না কেমন চার নাম্বারটা হচ্ছে আপনাদের লো রাইজ হোমস হোমস করলে আমি কি করবো রাইট এবং আমি নেইবারহুড সিটি যেটাকে দেখলাম এখানে সিটি লেখা আছে ওই যে আপা সিটি নিয়ে কাজ করে সিটি করলে কি করবো তাহলে পাঁচ রকমের গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশনের মূল ক্রাইটেরিয়া আছে এইটার মধ্যে আবার সাব ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন নতুন বিল্ডিংয়ে আমার এটা স্কুল হতে পারে হসপিটাল হতে পারে ডাটা সেন্টার হতে পারে ওয়ার হাউস হতে পারে ফ্যাক্টরি হতে পারে তার জন্য আবার কিছু কিছু জিনিস ডিফারেন্স আছে তার মানে এই গ্রিন বিল্ডিংয়ের এই কোডের মধ্যে যত রকমের এস্টাবলিশমেন্ট বা বিল্ট স্পেস আপনার আছে কোনো না কোনো একটা কোডে গিয়ে সে কিন্তু পড়বে সবগুলো এক কোডে পড়বে বোঝা গেল ঠিক আছে এবং এই কোডে যারা নেতৃত্ব দিতে পারে বা আমার মতো ক্রেডিটেড প্রফেশনাল বলে এপি যারা এই কোডটা বোঝে তাদেরকে বলে এপি অ্যাক্রেডিটেড প্রফেশনাল তাহলে পাঁচ রকমের অ্যাক্রেডিটেড প্রফেশনাল ইউ জিবিসিতে আপনি হতে পারেন তাদের যদি হয়ে কাজ করে ঠিক আছে ফর্চুনেটলি আমি এই পাঁচটা এপি কমপ্লিট করেছি যত রকমের গ্রিন বিল্ডিং হতে পারে তার প্রত্যেকটার সাথে আমার একটা সার্টিফিকেট আছে তাহলে আমি যে কি কথা বলছি সেটা বোঝানোর জন্য কিন্তু বলছি কেমন এবং নিচে দেখেন লিখেছি সারা পৃথিবীতে টু হান্ড্রেড সিক্স থাউজেন্ড পিপল আছে যারা এপি তাদের মধ্যে মাত্র বিয়াল্লিশ জন আমার মতো পাগল তারা এই পাঁচটা এপি নিছে কারণ পড়াশোনা করতে হয় বুঝতে পারছি বাংলাদেশে কেউ নেই পৃথিবীতে আছে বিয়াল্লিশ জন বাংলাদেশে একটা এপি আছে দুইটা এপি আছে কিন্তু এর বেশি আর নেই তিনটা চারটা কেউ করে না ঠিক আছে এটা করার কারণ হচ্ছে যে আমি জিনিসটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু পরে যেগুলো বলবো এইটার ভিত্তি থেকে বলা ঠিক আছে সেকেন্ড হচ্ছে ওরা আমাকে ওদের ফ্যাকাল্টি হিসাবে অনার করেছে দু সালে যারা ওদের হয়ে কথা বলতে পারে ট্রেনিং দেয় গাইড লিখে লেখালেখি করে রিপ্রেজেন্ট করে তাদেরকে বলে ইউজিবেসি ফ্যাকাল্টি এই টু হান্ড্রেড সিক্স থাউজেন্ড পিপলের মধ্যে বিরানব্বই জনকে তারা নির্বাচন করে ফ্যাকাল্টি স্ট্যাটাস দিয়েছে আমি তাদের একজন কেমন পৃথিবীতে এই ফ্যাকাল্টি এবং পাঁচটা এপি মাত্র দুজন লোক আছে যার ফ্যাকাল্টি স্ট্যাটাস আছে পাঁচটা এপি আছে তার মধ্যে আমি একজন ঠিক আছে আমি অনেক বড় বড় কথা বলবো তো একটু পরে এই জন্য নিজের জায়গাটা একটু শক্ত করে দিচ্ছি হ্যাঁ একটু বাকি আছে সাথে যেটা হয়েছে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি এখন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তিনশো বিশটা প্রজেক্টের কাজ করেছি তার মানে আমি যে কথাগুলি বলেছি বা বলতে চাচ্ছি সেটা আমি একশোটা কোম্পানিকে কনভিন্স করতে পারছি কাদেরকে ব্যবসায়ীদেরকে বুঝতে পারছি যে প্রফিট প্রফিট বলছি এই কথাটা আমি প্রমাণ করতে পেরেছি একশোটা কোম্পানির কাছে তারা আমাকে তিনশো বিশটা প্রজেক্ট দিয়েছে যে আমি কাজ করছি রাইট এবং আমার যে কোম্পানি থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেড এইটা এই কনসালটেন্সির কাজ করে এবং এইটা একটা এখানকার একটা ট্রেড লাইসেন্স হওয়া কোম্পানি এবং এইটা ইউথ জিবিসির সিলভার মেম্বার আমি ইউথ জিবিসির মেম্বার এর একটা বেনিফিট আছে সেটা বলছি যে ইউথ জিবিসিতে মাত্র পাঁচটা কোম্পানি আছে বাংলাদেশে যারা ইউথ জিবিসির মেম্বার আমি তাদের একজন এই মেম্বার হওয়ার সুবাদে সিলভার মেম্বার হওয়ার সুবাদে ওদের যে রিসোর্স ব্যাংক ওদের যে ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস টুলস সব আমার অ্যাক্সেস আছে এই পেইড মেম্বার না হলে আপনি ওগুলোতে ট্যাপিং করতে পারবেন 
এটা বলবার কারণ হচ্ছে যে আপনার যে ধরনের ইনফরমেশন যা কিছু যদি লাগে আমি আপনাদের জন্য এনে দিতে পারি এনে দিতে পারবো এটা বলবার জন্যই এই এই জিনিসটাকে নিয়ে আসা কেমন এবং এটা আপনি গেলে দেখবেন বাংলাদেশে অনেক কাউন্সালেন্ট আছে যারা আসলে কোনো না কোনো ইন্ডিয়ান কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেশন করে আমি কোনো ইন্ডিয়ান কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেশন করি না আমার সাথে ইন্ডিয়ান কোম্পানি কাজ করে এটা হচ্ছে সুবিধা কেমন এখন এই যখন সিলভার মেম্বারশিপ বলছি যে একটু আগে একটা লোকের কথা বলছিলাম যে পাঁচটা এপি দুইটা একটা ফ্যাকাল্টি তার কিন্তু সিলভার মেম্বারশিপ নেই কেমন এই পৃথিবীতে একজন মানুষ আছে যার পাঁচটা এপি আছে ফ্যাকাল্টি স্ট্যাটাস আছে এবং সিলভার মেম্বারশিপ আছে এবং সেটা হচ্ছে আমি এবার একটা তালিম পৃথিবীতে কেমন রাখে তাহলে এরপরে আমি যা যা বলবো সবগুলো একটা ভ্যালিড কথাবার্তা কেমন এবং আমাদের অনেক নলেজেবল আমাদের নাভিস ভাই আছে উনি অ্যাগ্রি করে যাবেন অ্যাগ্রি করার কোনো কারণ নেই তো এই জন্য আমি বলি যে গ্রিন বিল্ডিং প্রসেস উইল নট কস্ট ইউ মোর বাট ইট উইল রিডিউস দ্য কস্ট অ্যান্ড ইনক্রিজ ইউর প্রফিট যেটা সেটা বলেছে আমি ডিফার করি যে দশ পার্সেন্ট বাড়ে বাড়ে না বাড়ার কোনো কারণ আমি দেখাবো ঠিক আছে যে গ্রিন বিল্ডিং করলে কস্ট বাড়ে এটা একটা রং কলসে রাইট আমরা বুঝতে ভুল করেছি যাচ্ছি সেখানে তো যাই হোক গ্রিন এটা জার্নি এটা একটা নর সার্টিফিকেট না আমি কিন্তু লিড সার্টিফিকেশন নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না আমি গ্রিন বা সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কথা বেশি বলবো এটা একটা জার্নি এবং এই জার্নিতে আমি আপনাদের সাথে থাকতে চাই ওয়ান টু বি ইউর পার্টনার এবং এই জার্নিতে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাপ এই ইনফরমেশন গ্যাপটাকে মিটিগেট করার জন্য আমার কোম্পানি যত রকমের ইনফরমেশন আমার কাছে আছে All is free for you. Okay? We have done this. 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 এটা ইউ জিবিসি অ্যাপ্রুভ একটা গাইডলাইন এই গাইডলাইনটার মধ্যে নিউ বিল্ডিং এক্সিস্টিং বিল্ডিং এবং ইন্টেরিয়র তিন রকম বিল্ডিংয়ের সব পয়েন্ট সিস্টেম আছে আর অনেক কথাবার্তা আছে গ্রিন কি বাংলাদেশে কী বেনিফিট গ্রিনের কী বেনিফিট এবং পরে আমাদের পোর্টফোলিও আছে গ্রিনের প্রসেসটা আছে ঠিক আছে তো এই গাইডলাইনটা আমরা দিয়েছি দেখবেন এটা সফট কপি অ্যাভেলেবল হার্ড কপি অ্যাভেলেবল চাইলে যখন যে চাবে তাকেই আমরা দিব এখন আজকে আর বেশি নাই চাইলে দিয়ে দিব সফট কপিটা লিঙ্ক দিলে ডাউনলোড করে নিতে পারবো ঠিক আছে সাথে আমাদের নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য একটা গাইডলাইন আছে এক্সিস্টিং বিল্ডিংয়ের জন্য গাইডলাইন আছে আলাদা আলাদা করে করা আছে ঠিক আছে সাথে যেটা আছে এটা এই যে আমাদের ভাইদের জন্য যে গ্রিন বিল্ডিংয়ে না আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে আমার পঞ্চাশটা ষাটটার মতো ভিডিও আছে বাংলা ইংরাজিতে গ্রিন বিল্ডিংয়ের আপনি দেখতে চান ট্যুর আছে এক্সপ্লানেশন আছে चले ग অনেক কিছু বলার আগে তিনটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে গ্রিন ইজ দ্য ওয়ে টু গো দ্য বেস্ট বিজনেস ডিসিশন ইউ ক্যান ইভেন আপনারা অ্যাজ অর্গানাইজেশন ক্যান গো গ্রিন রাইট আপনারা কিন্তু চাইলে পারে আমরা কিন্তু অ্যাজ অর্গানাইজেশন এখনো গ্রিন না তো হোয়াই নট ইউ গো গ্রিন কারণ কিন্তু প্রফিট তৈরি করবে আপনার কোম্পানির জন্য তাই না একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি এই বোতলটা না কিনে মাইন করবেন না আমি যদি পাঁচ লিটারের একটা মাম কিনতাম আর সবাইকে গ্লাসে পানি দিতাম তাহলে কি প্লাস্টিক বাঁচতো নাকি বাঁচতো এই পানিটা আমি খাবো না আপনি কি আর খাবেন নাকি খাবেন না কিন্তু পাঁচ লিটার হলে তো এই প্রবলেমটা হতো ওয়াই নট উই থিং দিস চিপার পাঁচ লিটারের আর আমরা ফাইভ স্টার হোটেলে গেলে তো কাঁচের গ্লাসেই পানি খাই বোতলে তো খাই না তো ওয়াই নট উই গো প্লাস্টিক ফ্রি অ্যাজ এ অফিস প্লাস যেটা একটু আগে নাভিজে বলছিল আমরা সবাই বলছি বিএনবিসি কোড কে মানে কে মানে না আর আমি তো মানি না কীভাবে মানি না এক্সাম্পল দিচ্ছি এই এসিটার মধ্যে ফ্রেশ এয়ার নাই 
আমরা কি জানি যে ফ্রেশ ইয়ার কবে বিএনবিসি কোডে ম্যান্ডেটরি হয়েছে কেউ জানি আমরা ইঞ্জিনিয়ার যা আর্কিটেক্ট যারা আছে ইয়ার কন্ডিশন স্পেসে ফ্রেশ ইয়ার থাকতে হবে এটা বিএনবিসি কোডে আছে কি নাই থাকলে কবে থেকে আছে সেটা মনে করতে দাও আমি একটু ডিফারেন্টলি কথা বলতে বলি দাও সেটা মনে করতে দাও কেউ জানি না আমরা দেখেন কত ফান্ডামেন্টাল কিন্তু আপনার জীবন যাপনের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি देखी अवस्था टाइम देखी কিন্তু বিএনবিসি কোডে দু হাজার ছয় থেকে ফ্রেশ ইয়ার ম্যান্ডেটরি ফর অল অল হ্যাঁ নাইনটিন থ্রি থেকে আমি ছয়টা মনে আসি নাইনটি থ্রি থেকে ইয়ার কন্ডিশন স্পেসে ফ্রেশ ইয়ার ম্যান্ডেটরি তাইলে আমি স্প্লিট এসি বেস্ট জি কোন আইনের করে কোন আইন আমি বিক্রি করতে পারি আমাদের এখন সিও টু লেভেল সরি স্যার মেকিং সাউন্ড মিন ইনো ওয়ার ইজ সেইং রান चेस्टा करेटिकेट कर मात्र पंद्रह बीस हजार टाक लागे भेंटिलेटर लगे एनार्जी रिकवर भेंटिलेटर लगे दी घर फ्रेश एयर पा सबाईनिजन চিন্তা করে অন্য সময় সে প্রোটিন দিয়ে চলে তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট কিছু যায় না তাহলে যেটা তার ব্রেইন চলার জন্য যে মূল খাদ্য অক্সিজেন তাকে আপনি ডেপ্রাইভ করছেন সারভাইভ করে যাচ্ছেন সারভাইভ ইজ নট ইস্যু তাতে আপনার কি হচ্ছে হেডেক হচ্ছে ডিমনেশিয়া হচ্ছে আলসাইমার হচ্ছে মেজাজ খিটখিট হয়ে যাচ্ছে মেজাজ খিটখিট হয়ে যাচ্ছে লাঞ্চের পরে কেন ঘুম পাচ্ছে টায়ার হয়ে যাচ্ছে ওহাই এটা কিন্তু টাকার হিসেবে অনেক বড় লোকের বাসায় কিন্তু ফ্রেশ আপনি जैसेजी रिसोर्स मान এই চারটা জিনিস সেভ হলে পৃথিবী এমনি সেভ হবে আপনাকে নতুন করে পৃথিবী সেভ করতে পারে আপনি ওই চারটা সেভ করেন তিনটা সেভ করেন তিনটা সেভ করলে চার নাম্বারটা হবে এটা হলো সেভ করতে শেখাবে আমাদের কাজ হচ্ছে কোথায় কোথায় আপনি সেভ করতে পারেন সেটা খুঁজে বের করে দেওয়া এটা হলো আমি কনসালটেন্টদের কাজ যেমন আমি যদি আপনাদের এই এই অফিসের মালিক হই বা এই অফিসের স্যার হই আমি এই লুকানো একটা লাইট ওয়াল লাগাবো কালকে থেকে আমি লুকায় লাইট লাগাবো কেন ওয়াই এই ডেকোরেশন কি দেখে আমার কি ইমপ্রেস হওয়ার আছে সরি স্যার বুঝতে পারছে এই লুকানো লাইট লাগাবো না আমি ওই 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 ইয়েগুলো বিদেশি রাষ্ট্রে শুধু ওগুলো লাইট লাগাবো অন্য সময় লাগাবো না এই প্লাস্টিক বোতলে পানি খাবো না কি টাকা দিয়ে দাম কিনলাম আর একটা ভালো প্রোডাক্ট আমি কিনলাম না কেন জানার বিষয় তাই না সেকেন্ড যেটা আপনাকে শেখাবে ইট উইল হেল্প ইউ টু রিডিউস ওয়াস্ট কেমন এই তিনটা যে স্লাইড দেখাচ্ছে এটা যদি বুঝে যায় তাহলে আপনি এটাকে দিয়ে গ্রিনের যে কোনো জিনিসকে আপনি যে ফ্রেমওয়ার্কটা করতে চাচ্ছেন করতে পারবেন এই জন্য এভাবে বানাইছি ইট উইল হেল্প ইউ টু রিডিউস ওয়াজ আমি যদি কালকে থেকে যদি আপনারা একটা পলিসি করেন যে আমরা ওয়ান টাইম বটল এই হাফ লিটার কিনবো না টু ফিফটি মিলি কিনবো না আমরা পাঁচ লিটার কিনবো গ্লাস কিনবো সবাইকে গ্লাসে পানি ওই লিটারে পানি দেবো ফিল্টার পানি দেবো এমনি পানি যেহেতু আমরা অত অত কিছু ট্রাস্ট করি না তাইলে কিন্তু আপনি অনেক বড় একটা প্লাস্টিক ফ্রি 
সো ইট উইল হেল্প ইউ টু রিডিউস ওয়াট এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন এই একই দিয়ে হচ্ছে এই দুইটা কমলে কার্বন ইমিশন কমবে ইম্প্যাক্ট অফ এনভায়রনমেন্ট কমবে ঠিক না এরপরে এটা আপনাকে যেটা করবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইম্প্রুভ ইনডোর এনভায়রনমেন্ট কীভাবে আপনি ইম্প্রুভ ইনডোর এনভায়রনমেন্ট করবেন আপনি এটাতে ফ্রেশ এয়ার দিবেন ফ্রেশ এয়ার দিলে আপনার হেলথ ভালো থাকবে আপনার ব্রেন ভালো কাজ করবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়লে কোম্পানির প্রফিট বাড়বে এবং এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি ইনডোর ফ্রেশ এয়ার ইজ ম্যান্ডেটরি ফর লিড ঠিক আছে তো এই তিনটা কাজ যদি আমি করি তাইলে আমি গ্রিন হইতে পারি এই তিনটা দিয়ে যদি আপনি আপনার টোটাল যে ফ্রেমওয়ার্ক সেটা করেন তাহলে করতে হবে এবার আসি ফান্ডামেন্টালস অফ সাস্টেনেবিলিটি ইস হ্যাভ টু বি দিস থ্রি পিলার আমরা বহুতবার শুনছি এনভারনমেন্টাল ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথ এই তিনটা জিনিস হইতে হবে যদি একটা থেকে একটা বেশি হয় কম হয় তাহলে হবে না এখন গ্রিন করতে গিয়ে যদি আপনি অনেক বেশি টাকা ইনভেস্ট করেন এবং সেটা যদি রিটার্ন না হয় তাহলে তো আপনার গ্রিন টিকবে না একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি একটা বাংলাদেশের একটা ফ্যাক্টরির নাম বলবো না প্লাটিনাম সার্টিফিকেট পেয়েছে অনেক পুরনো প্রথম দিকে এবং লোকটা যিনি মালিক উনি খুব ভীষণের তো উনি পুরো ফ্যাক্টরিটাকে এয়ার কন্ডিশন করা ঠিক আছে চিলার লাগিয়ে দিচ্ছে পুরো গার্মেন্টস ফ্লোর কিন্তু এখন যখন উনি প্লাটিনাম সার্টিফিকেট পেয়েছে কিন্তু বায়ার তো টাকা দেয় কারণ বায়ার কোন জায়গা থেকে এটা বানাইলো ইয়ার কন্ডিশন নন ইয়ার কন্ডিশন তাতে তার কিছু আসে তার কোয়ালিটি বুঝে পেলে তার জন্য এনাফ তো এই ইয়ার কন্ডিশন লাগানোর কারণে তার এনার্জি কস্ট নন ইয়ার কন্ডিশন ফ্যাক্টরি থেকে বেশি এখন এটা সে রিয়েলাইজ করতে পারছে না কারণ বায়ের টাকা টাকা দিচ্ছে না এবং কোনো বায়ের গ্রিনের জন্য কোনো টাকা দেয় করতে বলে তারা টাকা দেয় রাইট এখন এই লোক তার মানে তার ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা তাহলে তার গ্রিন কি টিকবে না টিকবে কেন কস্ট কমবে আপনারা কি জানেন যে এই ঘরে এয়ার কন্ডিশন ওভার সাইজ আছে আসেন এই ঘরে কিন্তু এয়ার কন্ডিশন ওভার সাইজ কারণ আমি সকালে যখন আসছিলাম আমার ঠান্ডা লাগছে ইটস নট প্রপারলি সাইজ কেন ওভার সাইজ কারণ এইটাতে আসলে কতটুকু লাগে এটি আমি জানি হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য এইচবিসি লোড উই ডোন্ট নো অর আমরা জানলেও সেটা এমপ্লয় করি না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি স্কোয়ার ফিট আপনি দেখবেন যে এয়ার কন্ডিশনের দোকানে গেলে স্কোয়ার ফিট অনুযায়ী এসে আপনাকে টনেজ পড়ে জিজ্ঞেস করেন আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে মুখ করা কিনা জানালা খোলা কিনা একটু আগে নাফিজ ভাই বললো উইন্ডোর গ্লাস কতটুকু আছে কেনপি আছে কিনা সে কিছু জিজ্ঞেস করে না বলে যে আপনার একশো স্কোয়ার ফিট তাহলে এক টন নেন জাস্ট টু বি ইন সেফ সাইড দেড় টন নিয়ে যান নাহলে কম প্রেশারের উপরে চাপ পড়ে আপনি বললেন যে আচ্ছা দেড় টন থেকে দুই টনের দাম বেশি পাঁচ হাজার টাকা ডিফারেন্ট তাই আমি কাম করবো डिजाइन कर যে কোনো একটা ইনভেলাপকে যেটা নাফিজ ভাই বলেছে একটু আগে আপনি যদি প্রপারলি ইনভেলাপটাকে অপটিমাইজ করেন আপনার এইচ বি এসি লোড ফর্টি টু ফিফটি পারসেন্ট কমে যেতে বাধ্য এখন আপনি করছেন না কেন কারণ আমাদের এটা প্র্যাকটিস নেই আমি যদি ইনভলভ হই আমি তো আপনাকে এটা কমাই ফেলবো কিছুদিন আগে আমার একটা প্রজেক্ট হয়েছে তারা যখন প্রথম একটা চিলার করবে চিলারের যখন ইয়েটা নিয়েছে অফার নিয়েছে ব্যান্ডারের কাছ থেকে ওটা এক কোটি সাত লাখ টাকার একটা চিলার তা আমি হিসাব পিসাব করে সিমুলেশন করে দেখলাম যে ষাট লাখ টাকার চিলার দিলে এটা হয়ে বেশি হয় তা আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট হাতে রাখছি তাইলে তার কস্ট কমছে গ্রিন করতে গিয়ে না বাড়ছে তাইলে গ্রিনটা হচ্ছে একটা অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যে আমি ওভার সাইজ করবো না আন্ডার সাইজ করবো না প্রপার সাইজ তো প্রপার সাইজ করলে আপনার কস্ট বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কমতে বাধ্য 
আমাকে আপনি দশটা প্রজেক্ট দেন আমাকে শুধু অ্যানালাইসিস করতে দেন আমাকে কিছু টাকা দেন আমি দেখাই দেবো যে কোথায় 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 ওভারসাইজ হয়েছে এবং তার থেকে যে টাকাটা বাঁচবে তার চেয়ে অনেক কম টাকা মাসবে বুঝতে পারছি গেল সেকেন্ড হচ্ছে রানিং কস্ট কমে যাবে আমরা যে সিটি স্কেপ টাওয়ার করেছি ওখানে ফর্টি ফোর পারসেন্ট এনার্জি কম লাগে কম্পেয়ার টু আসে আমরা যখন প্রথম ডিজাইন করেছিলাম এটার এনার্জি লোড ছিল ষোলোশো কেবিএ গ্রিন বিল্ডিং এর আইটেমগুলো ইনকোপ্রেট করতে এটার কেবিএ নেমে আসছে সাতশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আমার রানিং কস্ট কত কমে গেছে কমে গেছে না এটা থেকে আমি যদি পাঁচ বছর এটা রানিং কস্ট চিন্তা করি তাহলে কি পরিমাণে টাকা তার সেই করছে আমি তো একটা জিনিস যখন ইনভেস্ট করি আমি তো চার পাঁচ বছরের একটা ফিজিবিলিটি করি যে কবে আমি রেড অফ রিটার্ন আমার ইয়েতে হবে অ্যাস এক পার হবে তারপরে আমি প্রফিট করব রাইট তো কোনো একটা ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি করেন একটা বিল্ডিংয়ে যেটা রেড অফ রিটার্ন লেস দেন থ্রি ইয়ার্স তাহলে সেটা গুড ইনভেস্টমেন্ট নাকি ব্যাংক সে গুড ইনভেস্টমেন্ট এবং গ্রিন বিল্ডিংয়ের সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট যদি ইনভেস্টমেন্ট লাগে মানে কস্ট যদি আমি বাড়াই হ্যাপ টু বি কামিং ব্যাক ইন লেস দেন থ্রি ইয়ার্স তা না হলে আমি রেকমেন্ড করবো না আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না चिंताओंसुर कर बंद कर আপনি কিন্তু পঁচিশ পার্সেন্টের বেশি এনার্জি বাঁচাইতে পারবেন কোনো কোনো সার্টিফিকেট লাগবে না ইউ জাস্ট বিকাম অ্যাওয়ার অফ যে আমি কোথায় কোথায় এনার্জি ওয়েস্ট করছি কোথায় কোথায় ওয়াটার ওয়েস্ট করছি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সবগুলো জিনিস করতে কোনো জিনিস আপনাকে ইম্পোর্ট করে বাড়ি থেকে আনতে হবে না অল লোকালি অ্যাভেলেবেল এভরিথিং ইজ লোকালি অ্যাভেলেবেল না আমরা দিনে দিনে কাজ করতে করতে আমাদের এখন আরেকের টু লিটার ফোর লিটার ক্লোজেট আছে যেটা ইউ জিবিসি আপনি ফসেটের মাথায় একটা অ্যারেটার লাগাই দিলে ওই কলটা এখন বিদেশি কলের মতন অ্যাপ্রুভ আমার রেইনবোতে রেইনবোর লোভ ইউসি পেন্ট আছে আমার এই দামিটা কিনতে হয় না তার মানে আমরা কিন্তু সব লোকাল দিয়ে ওইটাকে ওই যে ইনটেন্ট অব দ্য ক্রেডিট কীভাবে করা যায় আমরা করে ফেলছি তার মানে আমার কোথাও কস্ট বারবার না বাড়াইলে বারবার কোনো সুযোগ নেই আমি বুঝতে পারছি যাচ্ছে সেখানে বেনিফিটগুলো আমরা জানি এনার্জি আমরা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পারসেন্ট বাঁচাইতে পারি তাতে অপারেটিং কস্ট কমবে মেনটেন্যান্স কস্ট কমবে এই যে প্রিভেন্টিভ মেনটেন্যান্স এইটা কিন্তু আমরা করি না কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং করলে আপনাকে করতে হবে আমি যদি এখন এই অফিসের যারা মেনটেন্যান্স তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে কখন এটা আমি লাস্ট খুলে চেক করছি এই উত্তর আমাকে কেউ দিতে পারবে না কিন্তু এটা তো করার কথা ছিল প্রতি সামারের আগে এটা একবার খুলে দেখার দরকার ছিল যে এটার ভিতরে কী আছে মোল্ড হয়েছে কি না কোনো ক্যান্সার রিলেটেড কোনো কিছু হয়েছে কি না আমার রিফ্রেজেন্টে লিক করছে কি না হ্যাঁ করা হলে ঠিক আছে বসে বাড়ি জায়গায় করে না তাহলে মেনটেন্যান্সটা করতে হবে রাইট তারপরে আমার ওয়াটার কনজামশন ঠিক আছে কিনা ওয়েস্ট জেনারেশন ঠিক আছে কিনা আমি বেসিকটা বলতেছি লাস্টের যে লাইনটা এই এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে লাইফ সাইকেল ইকোনমিক পারফরমেন্স যে একটা জিনিস আমি করব তার লাইফ কয় দিনের এর ভেতরে তাকে কয়বার আমার মেনটেন করতে হবে কয়বার আমার কি রিপ্লেস করতে হবে কয়বার আমার কস্ট কি রানিং কস্ট কি এটা হলো তার টোটাল ভ্যালু এবং তার টোটাল কার্বন ইমিশন কি এইটা দিয়ে আমি আরেকটা প্রোডাক্টের সাথে কম্পেয়ার করবো যদি দুইটা ইনফরমেশন থাকে আমার কাছে টু ইভালুয়েট হুইচ প্রোডাক্ট আই শুড ইউজ ঠিক আছে ইনক্রিজ বিল্ডিং ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড আরও ওয়াইজ মনে করেন আপনি এখন যখন একটা বিল্ডিং গ্রিন করবেন তখন আপনাকে ওয়ার্ল্ডের সব স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে রাইট যখন আপনি কমার্শিয়ালি এটা চিন্তা করবেন যে আপনার লিড সার্টিফিকেট আছে আমি এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করব না যে ভাই আপনি আশ্রয় ফলো করছেন আপনার ইনডোর ওয়ার্ল্ড করে ঠিক আছে আপনার ইফেক্ট ফলো না ও জানে যে আপনি এটা না করলে ওইটা আপনি পাইতেন তো দিস ওয়ান সার্টিফিকেট ক্যান সার্টিফাই ফর এভরিথিং আলস তাহলে আপনার বিল্ডিং এর ভ্যালু বেড়ে গেল কারণ আপনি তখন কমপ্লাইন্ট একটা বিল্ডিং হইল আশ্রয় হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান সোসাইটি অফ রেফ্রিজারেটর হিটিং এন্ড রেফ্রিজারেটর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন 
বাংলাদেশে আশ্রয়ের একটা চ্যাপ্টার আছে আমরা হচ্ছে ওটার মেম্বার না আশ্রয় একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন হ্যাঁ সব হিটিং ভেন্টিলেশন নিয়ে যারা কাজ করে তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন যতগুলো স্ট্যান্ডার্ড আমরা ফলো করি তার বেশিরভাগগুলো আশ্রয় একটা আমরা ফলো করি ওই স্ট্যান্ডার্ডগুলো তৈরি করে যেমন একটু আগে যে সেটা বলছিল এই ইউজিবিসি ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল সে গাইডলাইন তৈরি করে রেটিং তৈরি করে সার্টিফিকেট কিন্তু ইউজিবিসি দেয় দেয় জিবিসিআই গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেট ইনস্টিটিউট থার্ড পার্টি একটা ডিফারেন্ট এন্টিটি আপনাকে সার্টিফিকেট দেবে আপনি একটা জিনিস প্রশ্ন করলেন আপনি উত্তর দেখলেন তাইলে হবে না এবং ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট বেনিফিট গুলো বলি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে শুধু জাস্ট বুঝাবার জন্য এগুলো আমার রিয়েল প্রজেক্ট যে শুধু এনার্জি সেভিংস থেকে প্রথম প্রজেক্টটা থার্টি টু পার্সেন্ট আমরা এনার্জি সেভ করছি কম্পেয়ার টু দা তাদের প্রিভিয়াস ডিজাইন নতুন বিল্ডিংয়ের তার বছরে এইটটি টু লাখ টাকার এনার্জি সেভ হয়েছে এগুলো বেশিরভাগ ফ্যাক্টরি তো একটা লোকের যদি এইটটি টু লাখ টাকা বছরে সেভ হয় তো সে বিশ তিরিশ লাখ টাকা খরচ করে গ্রিন করলে তার তো লস নাই তাই না পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ করলে তার লস নাই শুধু এনার্জি থেকে সেই বেনিফিটটা পাবে অন্য বেনিফিট আমি পরে যাই আমি যাচ্ছি সেখানে একটু দেখাবো যে কীভাবে কষ্ট হয় এবং প্রতিটা জায়গায় আপনি দেখেন এটা রেট্রোফিট করলে একটা ইনভেস্টমেন্ট লাগে যে ওটাও একটা প্রথম প্রজেক্টে একষট্টি লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট লেগেছে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা তার বছরে সেভ হয়েছে তাহলে এটাও রেট অফ রিটার্ন লেস দেন ওয়ান ইয়ার রাইট তো এই রকম এই জিনিসগুলো আমাদের বইও আছে দেখে নিলেন আমাদের ডকুমেন্টস আছে আমি জন্য বেশি পড়লাম না এনভারমেন্টাল বেনিফিট তো আমরা বলেছি আমরা জানি এনার্জি ইউজ কমবে কার্বন ইউশন কমবে ওয়াটার ইউজ কমবে ওয়াটার কিন্তু আমরা আরও বেশি সেভ করতে পারি ওয়েস্ট আমরা আরও বেশি সেভ করতে পারি রাইট এবং এটা যখন আপনি করবেন তখন দেখবেন গ্রিনের কিছু কিছু পয়েন্ট আপনার এই যে লোকেশন ইকো ডাইভার্সিটি সবুজ এগুলোকে নিয়ে কথা বলবে যেমন এই যে দুটো প্রজেক্ট আমার প্লাটিনাম অফিস আছে যার ল্যান্ড নাই আমরা সেখানে ওয়ালে গ্রিন ভার্টিক্যাল গার্ডেন করেছি যাতে সবার চোখে সবুজটা থাকে সারাদিন এরকম একটা ওয়ালে ন্যাচারাল গার্ডেনিং করেছে বাগান করেছে ওয়াল করা যায় ইনডোর প্লান দিয়ে করেছে আইডিয়াটা হচ্ছে যে আপনার ভিশনের প্রেফারেবল ভিশনে কোথাও যদি সবুজ থাকে ইস গুড ফুল ওদেরকে বুঝাইছে ওরা রাজি হয়েছে এমন ওয়ালে গার্ডেন আছে তার তার জায়গা নেই কিন্তু ওয়ালে তো জায়গায় আসে এখানে আমার জায়গা আসে অনেক বেশি করতে হবে না আপনার রাইট তো এই আইটেমগুলো সব আপনারা জানেন এটা বইও আছে ইম্প্রুভ ওয়াটার কোয়ালিটি রিডিউস হিট অ্যালেন ইফ্যাক্ট রিডিউস কনস্ট্রাকশন পলিউশন এগুলো আমরা কিন্তু দেখি যেমন কনস্ট্রাকশন কোড না থাকার কারণে অথবা আছে যেটা আমরা ফলো করি না কারণে আজকে ঢাকার কিন্তু বাতাস ভালো না আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু ইমিশন নাই মানে গাড়ির ইমোশনটা অনেক কম কারণ মোস্টলি সিএনজি কার আমাদের আগের ওই বেবি ট্যাক্সি নাই যে অনেক বেশি সিও টু করতে এখন কিন্তু নাই বেশিরভাগ গাড়িতে কিন্তু আর ওই ধোঁয়াটা নাই কয়েকটা ডিজেল গাড়ি আছে তা আমাদের কিন্তু এই যে এয়ার পলিউশন ইজ অনলি ওয়ান মেন কালপিট ইজ দ্য কনস্ট্রাকশন কেন কোনো কনস্ট্রাকশনে কেউ এই কনস্ট্রাকশন কোড ডাস্ট ম্যানেজমেন্টটা করে এবং আমাদের যে ওয়াটার লগিংয়ের কথা বলো এটার কারণ ও কনস্ট্রাকশন কারণ এই সেডিমেন্টেশন হচ্ছে সব ধুলোবালি চলে যাচ্ছে আমার ড্রেনে সিম্পল আর কিছু না লগিং হয়ে যাচ্ছে তো আমার বেসিক জিনিস না মানার কারণে আমাদের প্রবলেম তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু গ্রিন করলে এগুলো মানতে হবে তারপর হেলথের ব্যাপারে আমাদের তো যে টোটাল একটা ইগনোরেন্স আছে আমরা জানি না আমাদের কতটুকু ফ্রেশ এয়ার দরকার আমরা জানি না কতটুকু ফ্রেশ ওয়াটার দরকার আমরা জানি না কি করতে হবে দিনের পর দিন একটা এনভারনমেন্টে আছে বাইরে গ্রিন করার আগে আমাদের আসলে নিজেদের মধ্যে এই জিনিসগুলো ভাবা দরকার ঠিক আছে তারপরে বাইরেরটা আমরা চিন্তা করব এইবার আসি যে কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড আমাদের ফলো করতে হয় গ্রিন করতে গেলে আশ্রয় ইপিএ ইপিআ কে এস না দিজ আর অল দ্য স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট ও বলবে লিড যে তুমি এটার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করো তার মানে আপনি একটা বিল্ডিং করলে এতগুলো স্ট্যান্ডার্ড আপনার কিন্তু ফলো হয়ে গেল ঠিক আছে গেইন করো আপনারাও কিন্তু যদি লিডে না যান স্ট্যান্ডার্ডগুলোকে নিয়ে আসতে পারে এবং এগুলি কমপ্লিকেটেড না এগুলো কোনো কঠিন কিছু না 
এরকম যে স্ট্যান্ডার্ড মানে ওয়াল স্ট্যান্ড মানে অনেক কঠিন কিছু না অনেক কিছু না যে আপনার ওয়াটার ক্লোজেট টু লিটার ফোর লিটার হইলে ভালো এটাই প্যাকেজ স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু ওয়াটার ক্লোজেট আমি বড় ফ্লাশ করলে ফোর লিটার দিব ছোট ফ্লাশ করলে দু লিটার দিব এরকম ক্লোজেট পাওয়া যায় তুমি এটা লাগাও আপনি যখন আরেকের এটা লাগাবেন ইউ ফলোইং ই প্যাক টু থাউজেন্ড ফাইভ আপনাকে এটা শিখতে হচ্ছে না জানতে হচ্ছে না বুঝতে পারছি আপনার এই ঘরে যদি আমি একটা ওয়াটেজ বলে দিই যে পার স্কোয়ার ফিট আপনি পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়াট ইউজ করেন এবার আপনি লাইট ডিজাইন করেন যেমনি চেমনে করেন শুধু মেক শিওর দ্যাট ওয়াটেজটা পার স্কোয়ার ফিট যে অ্যালোকেশন তার থেকে সেম উইথ ফ্রেশ এয়ার কয়জন মানুষ থাকতে পারে বিশ জন থাকতে পারে তাহলে এই স্কোয়ার ফিট বিশ জন মানুষের জন্য কতটুকু ফ্রেশ এয়ার দরকার অতটুকু দেন প্রত্যেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ এটা ফলো করে করে আপনাকে গ্রিনটাকে মানে এনসিওর করতে হবে ওই জন্য বলি যে লিডার একটা সুবিধা হলো যে ইউ ক্যান কোয়ান্টিফাই ইট অ্যান্ড বেস্ট ডাইনগুলো আছে আপনি বলতে পারবেন যে আমি আশাই থেকে থার্টি পার্সেন্ট বেটার আমি ইপেক থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেটার ইন ওয়াটার এই যে বলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওয়াটার সেভ করো বেস্ট ডাইন নাই আসে ইপেক যতদিন আমাদের এটা না হচ্ছে ততদিন আমি ইপেক ফলো করি আর যেহেতু এটা কমপ্লিকেটেড না তাহলে ফলো করতে আমার অসুবিধা কি আমি লিডস দরকার নেই আমি লিড করবো না আমি ইয়ে করবো তুমি বলে সেটাই করবো at least i follow the standard you bujhte pachhe so that is there ekhon bangladesh e je benefit gulo sir ra add korche thanks to sir 5% e apni loan pachhen any green billing er jonno age eta shudhu garments er jonno chilo tarpor eta export oriented factory er jonno chilo tokhon ekhon sir ra eta shobar jonno unmukto kore diyeche including affordable house je 5% e apni loan paite paren 5% er loan er cap hocche 50 kori taka mane 50 kori taka bolte apni billing er jonno pete paren যদি নয় পার্সেন্ট হয় ব্যাংক লোন আর পাঁচ পার্সেন্ট হয় আপনার লোন আমি পঞ্চাশ কোটি টাকার হিসাবটা দিই যদি এটা ওপেন করে থাকে তাহলে তো গেল मैक्सिमाम भल्यूम যে অনেকগুলো বিল্ডিং গ্রিন করছে একটা ইন্টারটির মাধ্যমে ইউ ক্যান ক্লেম কার্বন ক্রেডিট অ্যান্ড ইউ ক্যান সেল ইট ইস এ উইন উইন সিচুয়েশন রাইট সো আমাদের কিন্তু এই অপশনটা আছে যখন আমরা এখন কিছু বড় ফ্যাক্টরির সাথে ভলিউমে কাজ করছি যেগুলো আমরা কার্বন ক্রেডিট করব কেমন যেমন ডিবিএল মাস্ক ওগুলো যেগুলো আমার পোর্টফোলিও প্রজেক্ট মানে সব প্রজেক্ট মিললে একটা প্রজেক্ট তাহলে আপনারা যদি বলেন যে আমরা আরেকটা প্ল্যান করেন যে আমরা পাঁচ হাজার গ্রিন বিল্ডিং করবো তুমি আমার এক পার্সেন্ট দাও তাহলে আপনি চার পার্সেন্ট দিয়ে যাবে আমি বুঝতে পারলাম ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যানাদার প্ল্যান যদি লিড ইউ যদি বেশি টাকা নেই নেই না সমস্যা কি টাকা নিয়ে যদি লাভ হয় আমার সমস্যাটা কি রাইট আচ্ছা গেল এটা গেল আমার বেনিফিট এইবার বলি যে গ্লিড হচ্ছে পৃথিবীতে যতগুলো রেটিং সিস্টেম আছে তার মধ্যে সেকেন্ড ওল্ডেস্ট গ্রিয়াম হচ্ছে ফার্স্ট ওল্ডেস্ট কেমন কিন্তু লিড বিকাম ভেরি পপুলার মোস্ট পপুলার ওয়ান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কেন অ্যাডাপ্টিবিলিটি বেশি যে কোনো দেশ এটাকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে এবং এটা গত তিরিশ বছর ধরে ইভলভ করেছে আপডেট হয়েছে সময়ের সাথে আপডেট হয়েছে আমাদের নেক্সট যে ভার্সন হচ্ছে ভার্সন ফাইভ 
it will be exactly equivalent to ESG. Jamaikonji ESG reporting will china. It will be kum akon seventy percent match core, it hundred percent match core. Tarmani Jikunu company is sustainable reporting in the gate, the chai she lead cole share to tap shop. Leader act on shot the edge, jet a shoot energy near catch for. Leader act a sister concern of wells that are healthier environment near catch for. Hindu mother concern of lead. এবং এটা 30 বছরের একটা ম্যাচিউরড কনসেপ্ট এই যে আপনারা যেটা তৈরি করছেন এখান থেকে তৈরি করছেন আপনি যা লিখছেন নাফিজ যেটা লিখছে সেটা যা করছে আমি যদি কপি করতে যাই ইটস অল আর অল আর সেম ইউ ফলোইং দ্য সেম কনসেপ্ট নাথিং নাথিং নিউ আমরা কিছু চাকা আর আবিষ্কার করছি না চাকাটা কোথায় ব্যবহার করব সেটা কি ভাবে ব্যবহার করছেন ঠিক করছে সো এটা দেয়া তো এখানে ট্যাবিং করলে সুবিধা আছে এখন বুঝতে হবে একটা জিনিস যেটা আমাদের একটা কনসেপ্ট ভুল ইউজ জিবিসি কিন্তু একটা নন প্রফিট Social organization. It's not a business. It's not that. It's a service. It's a Mr. Kaujuna, which is a local. It's a local. It's not a member base. I can vote for the president. I can vote for the regulation. 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 So they want to know my experience. What is needed for your country? রাইট কিছু জায়গায় আমি চেন্নাই থেকে মিটিং করে আসছি যে কি করা যাবে বাংলাদেশে কারণ এই কনসেপ্টগুলোকে ঠিক করতে হবে তো ইউ জিবিসি যদি যদিও বলে ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল বাট ইট ইস নট এ ইউএস কোম্পানি ইট ইস এ গ্লোবাল নন প্রফিট সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আই এম এম্বার ইউ ক্যান বিকাম এম আফটার কোম্পানি ক্যান বিকাম এম জনলি টেক থ্রি হান্ড্রেড ডলার ইয়ার অ্যান্ড ইউ বিকাম পার্ট অফ দ্য প্রসেস রাইট সার্টিফিকেশন ফি নাই রেজিস্ট্রেশন ফি নাই ইস দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট অফ দ্য নীতি কিন্তু এইটা করলে লাভ হলো লিড করলে লাভ হলো যে আপনার কার ইন্টারন্যাশনালি যে রিকগনিশনগুলো দরকার বা যাদের কাছে আপনাকে বলা দরকার যে আমি গ্রিন এইটা আপনি বলতে পারবেন কারণ গ্রিন হচ্ছে এ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হুইচ সার্টিফাইড থ্রু এ থার্ড পার্টি আপনি বললেন বলে হলো ইস হ্যাভ টু বি এ ভেরিফাইড সার্টিফাইড সামথিং তাইলে আপনি গ্রিন বলতে হবে উনি বলে আমি গ্রাজুয়েট কিন্তু উনি কোনো দিন পড়াশোনা করেন হবে না উনি যদি কোনো একটা রেপুটেবল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে আসে নাও হি ক্যান কলেজ সেট গ্রাজুয়েট আর আমি না হ্যাঁ বলবো আমি অনেক শিক্ষিত কত শিক্ষিত ভাই অনেক শিক্ষিত বাট আই ক্যানট ক্লেম মাই সেলফ গ্রাজুয়েট সো ইউ ক্যানট ক্লেম এ প্রজেক্ট অর বিল্ডিং অর স্পেস গ্রিন ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এ থার্ড পার্টি সার্টিফিকেট বুঝতে পারছি আপনারা যে ফ্রেমওয়ার্ক করছেন দ্যাট ক্যান বি গুড বাট ইটস নট গ্রিন গ্রিন ইজ বিকাম এ টার্ম ইজ বিকাম এ একটা অ্যাক্রোনেম ইটস নট লাইক আমি বললাম আর গ্রিন হলো না ওকে এখন দেখেন পৃথিবীর এইটি থ্রি কান্ট্রিতে গ্রিন বিল্ডিং আছে রাইট বিরাশি হাজার এক লক্ষ বারো হাজার ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন স্কোয়ার মিটার সার্টিফাইড এবং পার ডে এখন ওয়ান সেভেন জিরো মানে এক লক্ষ সত্তর হাজার স্কোয়ার মিটার পার ডে সার্টিফিকেট পাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই একটা জায়গায় পৌঁছাইছে তাই না এবং বাংলাদেশও আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই আমাদের সাতশো এটা গতকালকে স্টেটাসে সাতশো তেতাল্লিশটা প্রজেক্ট রেজিস্টার্ড আছে তার মধ্যে দুইশো উনত্রিশটা সার্টিফিকেট পাইছে তার মধ্যে আশিটা প্লাটিনাম তার মধ্যে একশো তিরিশটা গোল্ড পনেরোটা সিলভার এবং চারটা সার্টিফিকেট এখন আর কয়টা নিয়ে কাজ করছে না না রেসিডেন্সিয়াল গুডস না ওইটা ওইটা কিন্তু করাই হয়েছে অ্যাম্বাসেডারদের জন্য সো ওইটা একটু এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ সাহেমটা তো রেসিডেন্ট না একটু কমার্স তো ওইটা কিন্তু মানে ওইটা কিন্তু মানে গ্রিন সারাই অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ ইউজ ক্যাটার টু দ্য অ্যাম্বাসেডার অ্যান্ড অ্যান্ড ফরেন পিপলস ঠিক আছে এবং ইটস নট এ সার্টিফিকেট ইটস এ সিস্টেম ইটস এ কনসেপ্ট এটা বুঝতে হবে যে কনসেপ্ট এখন এই কনসেপ্টে গেলে আমাকে প্রথম দেখতে হবে এফিসিয়েন্সি পার্ক যে আমি যা কিছু লাগবো আমি যদি এফিসিয়েন্ট পাই তাইলে আমি আমার ব্যবহারের সাথে ব্যবহারটা সেকেন্ড মানে আগে আমি এলইডি বাল্ব লাগাবো তারপর আমি মাঝে মাঝে বন্ধ করবো যখন বাইরে চলে যাই এলইডি বাল্ব না লাগাই আমি বন্ধ করে দিলাম বললাম যে আমি মেনুয়ালি কন্ট্রোল করব এটা গ্রিন অ্যাকসেপ্ট করবো সো এফিসিয়েন্সি পার্ক আমি কষ্টেও চলে যাবো কয়েক মিনিটের মধ্যে তো এইগুলো আমরা আপনারা সবাই জানেন যে গ্রিনের অনেকগুলো এরিয়া আছে বিল্ডিং ছাড়া এটা এখন ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টেশনের সাথে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যে আপনার লোকাল ট্রান্সপোর্টেশন আছে কিনা বাস আছে কিনা সাইকেল স্ট্রেন আছে কিনা বিল্ডিং এর কিন্তু যোগাযোগ নেই ওই যে বলছি তা আমাদের সব জায়গায় বাস আর সিএনজি ভটভটি টমটম সব আছে এই দিয়ে আমরা লোকেশনের সব পয়েন্ট এমনি পাই 
বুঝা গেল এমনি পাই কারণ আমাদের কমিউনিকেশন সব আছে আমাদের সব কিছু তো আর পার্সোনাল ড্রিভেন কার না ইভেন একটা গাড়িতে দুজনের বেশি আসলে গ্রিন ওটাকে ইকো ফ্রেন্ডলি বলে বলে কারপুল তাহলে আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে রাইট গেল তারপরে সাস্টেনেবল সাইট নিয়ে আপনার যা যা বলছেন এখানে তাই আছে নাইট নাইট লাইট পলিউশন বিষয়গুলো আছে হিটেলেন ইফেক্ট আছে এখন হিটেলেন ইফেক্টটা কিন্তু আমাদের নিজেদের সাথে করা উচিত যে বিল যেভাবে আমাদের গরম বাড়ছে এটা কমানোর জন্য ছায়া টায়া দিয়ে কিছু করা উচিত ঠিক আছে এগুলো নিয়ে ডিটেল আলদ করব এনার্জিতে ওই যে বললাম ওভার সাইজ নো সিমুলেশন এখানে আমার পুরো এনার্জিতে চল্লিশ পঞ্চাশ পারসেন্ট সেভ করা যায় রিনিউয়েবল এনার্জি এখন ভেরি অ্যাফোর্ডেবল আপনি ছাদে যদি রিনিউয়েবল এনার্জি লাগান ব্যাটারি ছাড়া চার বছরে সাড়ে চার বছরে পে অফ হয় তাহলে আপনি লাগাইবেন না কেন ওই যে বললাম যে রেড ও বিটার রাইট গেল এরপরে হচ্ছে যে প্লাস্টিক আমি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করব ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের একটা ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে যে কোয়ালিটি অব দ্য ওয়েস্ট যেন আপনি নষ্ট না করে মানে পেপার ওয়েস্টের সাথে খাবার যেন নামই লাগে এটাই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সব এক্স বাস করে ফেলেন তাহলে ওই পেপারটা কিন্তু আর রিসাইকেল হবে না ওয়েস্টেরও যে একটা ভ্যালু আছে এইটা আমাদের বোঝার একটু কম দিয়ে এইটাই আপনাকে গেইন করতে বলবে খরচ বাড়ছে কত এক পয়সা বাড়ে না তাই না আপনাকে শুধু বলবে যে তুমি ওয়েস্টগুলোকে কমিঙ্গেল করো আর যাত্রা যাত্রার কাছে বেঁচে দাও এটা করলে আপনি কিন্তু সব পয়েন্ট পাই যান তা আপনার খরচ বাড়ছে না কিছু লাভ হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে কোনো কিছু আমরা ফেলাই না খাবারটা যে আপনার ফেলি এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পসিবল সে কম্পোস্ট ফার্টিলাইজার এটা শিখাই দিলেই হয় যেটা আমার বাসায় কিন্তু ছোট্ট একটা মানে ক্লোজ লিড বালতি আছে যেখানে সব খাবারগুলো লাগে আমার বাসায় যে গাছ গাছ আছে ওটা দিয়ে হয়ে যায় জাস্ট একটু চিন্তার বিষয় এই সব চিন্তা আর কিছু না কেন এবং এই যে ফ্রেশ এয়ার থাকতে হবে ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি থাকতে হবে এগুলো আমরা ইভালুয়েট করবো যে যারা মানুষ কাজ করে তাদের এটা আছে কিনা ডিটেল আজকে বলবো না বইয়ের মধ্যে আছে আমি যাচ্ছি এতগুলো ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবো রাইট এবং সবুজটা যদি রাখতে পারি কোথাও রাখবো আপনারা এটা ফালাই দিয়ে এখানে চারটা মানি প্লান্ট গাছ লাগাই দেন এর চেয়ে অনেক ভালো হবে ফ্রি যাই সোলার লাগাই ঠিক আছে এবং অনেকগুলো গ্রিন বিল্ডিং এর অনেকগুলো পয়েন্ট আছে এটা ইয়ে মনোযোগ দেন গ্রিন বিল্ডিং এর অনেকগুলো প্রায় পঁচিশ পয়েন্ট আছে রিলেটেড টু প্ল্যান পলিসি যে আমি আজকে থেকে গ্রিন এইভাবে এইভাবে চলিব এই জন্য তুমি আমার পয়েন্ট দাও তো সে আপনার পয়েন্ট দিছে খরচ হিসেবে কত ওইটা গ্রিন টুর মানে কি এটা একটা পয়েন্ট আর কি কিউ ড্রেস গ্রিন টুর মানে হচ্ছিল এটা একটা আমাদের একটা ফ্যাক্টরি আছে ওখানে যদি আপনি মানুষকে গ্রিনটা দেখান তাইলে আপনি একটা পয়েন্ট পাবে যে আমি গ্রিন করছি তোমরা এসে দেখা যাও মোটিভেট করার জন্য ওইটা একটা পয়েন্ট আছে ইনোভেশন পয়েন্ট বাড়ি খেতে হতো মানে আপনি পয়েন্টটা পেতে পারেন এজন্য লেখা এটা জন্য গ্রিন ড্রেস লিখে রাখছেন তো এইটা গেলেও কিন্তু গ্রিনের ফ্রেমওয়ার্কটা কেমন এবার আমি যাবো কষ্টে যেটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট যে কস্ট বাড়ে না এই লোকটা কেন বারবার চিৎকার করে বলে দেখেন বলে আমরা একটা হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের একটা কস্টিং করছি হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্যাক্টরি আমি সামারিটা বলবো তাহলে বেশি কোনো লাগবে না দুই তিন মিনিট লাগবে এই জায়গাটা একটু বুঝতে হবে স্লাইডটা দেখেন এগারোটা ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টস আছে যাকে আমরা প্রি রিকুইজিট বলি আপনারা পাঁচটা ছটা করছেন না পাঁচটা করছেন না আমাদের এগারোটা ঠিক আছে এটা ম্যান্ডেটরি তারপরে আছে কি একশো পয়েন্ট আর দশ বোনাস পয়েন্ট এই একশো দশ পয়েন্ট হলো টোটাল পয়েন্ট এটু বোঝা গেল এগারোটা প্রি রিকুইজিট একশো পয়েন্ট দশ বোনাস পয়েন্ট বোঝা গেল না এটা অঙ্ক কিন্তু এই একশো দশ পয়েন্টের মধ্যে আপনি চল্লিশ পাইলে গ্রিপ সার্টিফাই পঞ্চাশ পাইলে সিলভার সাইড পাইলে গোল্ড আশি পাইলে প্লাটিনা কিন্তু গ্রিন কি বলছে কোন লেভেল সার্টিফিকেট পাইতে হবে চল্লিশ প্লাস হইলে কিন্তু আমি গ্রিপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকও বলে নাই যে তুমি প্লাটিনা মানিয়ে আসো বা সিলভার নিয়ে আসো বা গোল্ড বলছে গ্রিপ তাহলে আমাকে চল্লিশ হচ্ছে নাম্বার তাহলে এগারোটা পি রিকুজে আর চল্লিশ পয়েন্টের জন্য কস্ট কত জানলেই আমি গ্রিন বিল্ডিং এর কস্ট জানতে পারি ঠিক আছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো এবার আসি দেখেন প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি কালার দিছি যেই কালার পয়েন্টটা কালার গ্রিন এই কালারটা শুধু বুঝতে হবে সেটার কোনো কস্ট নাই যেইটা ইয়োলো সেটা কনসালটেন্টের কাজ বা প্ল্যান পলিসি অ্যাডাপশন রাইট যেটা লাল ওটা করতেই হবে করে যেটা পিঙ্ক খরচ আছে কিন্তু করা না করা আপনার উপরে পয়েন্ট আছে আর যেটা গ্রে ওইটা আপনি বাংলাদেশে পাবেন না বুঝা গেল ওই পয়েন্ট পাবো না আমরা ঠিক আছে যেমন বাংলাদেশের ম্যাটেরিয়ালের কোনো পয়েন্ট আমরা না বাংলাদেশের কোনো 
ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আসি দেখেন এটা হচ্ছে সেই এগারোটা পিরি কেজি আবার আমি কালার দিছি কি কারণ দেখেন ওখানে প্রথমটা ইয়োলো ঠিক আছে পরেরটা গ্রিন তারপরে দুইটা লাল এভাবে একটা কালার দিছি ঠিক আছে এখন যদি আমি এই যে ইয়োলো এটা হচ্ছে একটা প্ল্যান কনস্ট্রাকশনটা আপনি সেফটি সিকিউরিটি মেনে করবেন কয়টায় কস বাড়ছে বাড়ে নাই তারপর হচ্ছে আউটডোর ওয়াটার ইউজ রিডাকশন যে বাইরে আপনি যা গাছ লাগাবেন সেই গাছগুলো যেন এডিশনাল পানি না খায় এডিশনাল পানি না খায় আমি কলা গাছ লাগাবো কাঁঠাল গাছ লাগাবো যেগুলো জঙ্গলে থাকে ওগুলি লাগাবো তাহলে ওগুলো এডিশনাল পানি খাবে না তাহলে আমি যদি চুজ করি রাইট প্লান্টেশন যদি আমার প্লান থাকে তাহলে আমার কস্ট কত বাড়ছে কোনো কস বাড়ে নাই শুধু আমি দেখাইছি যে আমি কাঁঠাল গাছ লাগাইছি বাদাম গাছ লাগাইছি কাঠ বাদাম লাগাইছি নিম গাছ লাগাইছি ঠিক আছে গেল তাহলে প্রথম দুইটাতে কোনো পয়েন্ট নাই তিন নাম্বারে একটু পয়েন্ট আছে কি ইনডোর ওয়াটার ইউজ রিডাকশন ওই যে আমার ইনডোরে লো ফ্লো ফিকচার্স লাগাইতে বলছে কলের একটা মাথা লাগাইতে বলছে কি না আমাদের প্রায় একশোটা গাছ আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জঙ্গলে যত গাছ আছে সব আপনি আপনার জায়গায় লাগাবেন একটাও পানি খায় না মানে বাংলাদেশের যত গ্রামে যত গাছ আছে তার যে কোনোটা লাগাইলে ইউ আর কোয়ালিফাইড কয়েকের নেটিভ প্লান বুঝতে পারছি তার মানে আপনার কিছু জানতে হবে যে কোনটা লাগাইতে হবে এবং চয়েস ইস হিমাং গাছ হিউজ চয়েস আপনি যেটাই যেটা লাগান ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে দেখাইতে হবে যাবে ওটা লাগাই তিন নাম্বারটা ওয়াটার ওয়াটার যে ইনডোর ফিকচার্স এখন আরেকে বানায় তিন হাজার টাকা দাম ক্লোজেট তাহলে দাম তো বাড়ে নাই আমি তো লাগাবোই একটা ক্লোজেট ফ্লাস তো লাগাবোই একটা তাহলে আরেক একটা লাগাই অথবা আর কেউ বানাইলে সেটা লাগাই রাইট কলের মাথায় একটা প্লাস্টিকের একটা তিনশো টাকার দাম ছয়শো টাকার কল নয়শো টাকায় আমার বিদেশি কল হয়ে গেছে কস বাড়ছে डिजिटल ঠিক আছে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি এর পরেরটা হলো কি ফান্ডামেন্টাল কমিশনিং বিল্ডিং হওয়ার পরে আপনার বিল্ডিং আপনি কীভাবে করছেন যে অডিটটা হবে এটাকে কমিশনিং বলে এটা লিড কনসালটেন্সি করলে এটার ভিতরে ঢুকানো ওই যে ভেরিফিকেশন যেটা আমরা বলতেছিলাম এটা কিন্তু লিডের মধ্যে থার্ড পার্টি এসে করবে বাট নো এডিশনাল কস্ট ইউ রাইট এ এসে কী করবে বা এখানে পাঁচ টন এসি দেওয়ার কথা ও চেক করে বলবে স্যার আপনারা কিন্তু পাঁচ টন দেয় নাই পনেরো পাঁচ টন দিয়েছে বা সাড়ে চার টন দিয়েছে আপনারা বলছিল এই এটাতে পাঁচ ওয়ার্ড এটা আসলে নয় ওয়ার্ড এই ফ্যানটার কথা ছিল পঁয়ষট্টি ওয়ার্ড যেটা আমাদের এখন বাংলাদেশে বানায় আসলে এটা একশো ওয়ার্ড তা আপনি কিনতেছেন পঁয়ষট্টি ওয়ার্ড চিন্তা করে কিন্তু আপনি জানতেছেন না আপনি কী কিনতেছেন এটা ভেরিফাই করবে লিড কনসালটেন্ট থার্ড পার্টি তাহলে আপনি যা যা কিনলেন সেটা ঠিক আছে কিনা দেখে দিল তাই না গেল এটা আপনার কিন্তু কষ্ট হয় ওই যে লিড কনসালটেন্ট করছেন ওর কস্ট তারপর হচ্ছে মিনিমাম এনার্জি পারফরমেন্স আপনি যদি বিল্ডিংটা ডিজাইন ড্রয়িং আমাদের গাইডলাইন অনুযায়ী করেন ওভার সাইজ না করেন তাহলে এটা এফিসিয়েন্ট হবে এফিসিয়েন্ট হলে মিনি যা এনার্জি পারফরমেন্সের ওইটা অটোমেটিক আপনি পেয়ে যাবেন এরপরে আরেকটা কস্ট সেটা হচ্ছে এনার্জি মিটার একটা ডিজিটাল লাইন দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর সফটওয়্যারটার দাম এক লাখ টাকা তাহলে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার একটু আগে বলছিলাম পানিতে তিন লাখ এখানে দেড় লাখ এই সাড়ে চার লাখ টাকা তারপরে হচ্ছে একটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকতে হবে প্ল্যান আপনি অ্যাডাপ্ট করবেন কোনো পয়সা লাগবে না তারপরে কনস্ট্রাকশন ডেমোলিশন ওয়াশ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আপনি অ্যাডাপ্ট করবেন কোনো পয়সা লাগবে না প্ল্যান অ্যাডাপ্ট করলে তো পয়সা লাগে না তারপরে হলো ফ্রেশ এয়ার থাকতে হবে এয়ার কন্ডিশন স্পেস স্পিড এসি দিলে যা কস্ট তার থেকে দশ পার্সেন্ট কস বাড়বে কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি কিন্তু তাও আমরা বলছি এটা গ্রিনের কস্ট আর নো স্মোকিং যদি আপনি ডিক্লেয়ার করেন তাহলে পরের পিরিকুজিটটা মিট হবে পানির মিটারে তিন লাখ আর এনার্জি মিটারে দেড় লাখ সাড়ে চার লাখ এই শেষ এই কিন্তু ম্যান্ডেটরি খরচ পাঁচ লাখ ধরি হ্যাঁ পাঁচ লাখ ধরি পাঁচ লাখ ধরে আগাই তো পাঁচ লাখ টাকায় আপনি পিরিকুজিট গুলো মিট করে গেলেন ফর যে কোনো বিল্ডিং এর জন্য এর চেয়ে বেশি লাগার কোনো কারণ নেই কনসালটেন্টের টাকাটা পরে বলছি ঠিক আছে পাঁচ লাখ টাকা গেল এইবার দেখেন আমার পয়েন্ট আছে একশো দশ আমি আর একদমই কম সময় নেব পয়েন্ট আছে একশো দশ ঠিক আছে এখানে আমি যদি পয়েন্টগুলো ডিটেল না যাই এই পয়েন্ট গ্রিন তার মানে কি টাকা লাগবে না ইন্টিগ্রেটিভ প্রসেস সব ডিজাইনার একসাথে বসা ডিজাইন করবে ডিজাইন তো করবেই তা একসাথে বসা করুক করলে ডিজাইনটা ভালো হবে সবাই ইনপুট দিবে আউটপুট দিবে রাইট 
যে ইন্টিগ্রেটিভ প্রসেস হচ্ছে সব কনসালটেন্ট একসাথে বসে এটা ডিজাইন করবে তাহলে নিশ্চয়ই একসাথে বসে করলে ডিজাইনটা ভালো হবে না খারাপ হবে আরেকটা লাভ আছে সব কনসালটেন্টরা একসাথে ডিজাইন করলে সেটা হলো যে যদি সব ডিজাইন আমি লকিং করে ফেলতে পারি মানে ফাইনাল হয়ে যায় তাইলে আমার কনস্ট্রাকশন টাইম কমবে না বাড়বে কারণ আমি তো জানি আমি কি করব আমার সাততলা বিল্ডিং আমি সাত মাসে শেষ করছি তিন তলার ছাদ হচ্ছে তিন তলার ছাদ হচ্ছে এক তলায় ফিনিশিং ওয়ার্ক কারণ আমি জানি কি করব চার তলার ছাদ হচ্ছে এক তলায় প্রোডাক্ট ইয়ে মেশিন ঢুকতেছে बेनिफिट बड़ो <laughs> 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 पंचानिफिकेट पाई সিলভার আর আমাদের অনুযায়ী যদি আপনি ডিজাইন করেন মানে আমাদের কিনে আপনি এই এনার্জি এফিসিয়েন্সের 5.10 পয়েন্ট এমনি পাবেন তাহলে 55 আর 10 কত হলো 65 আপনি পেয়ে গেছেন এখনো কস্টের একটা পয়েন্ট টু টার্গেট করেন কনসালটেন্ট কস্ট কনসালটেন্ট কস্টে যাচ্ছে মানে बेनिफिट যাচ্ছে এইটুকু বোঝা গেল রাইট কনসালটেন্ট যদি ফ্রি হয় তাহলে কি গ্রিন বিলিং এর কস্ট বাড়ে বাড়ে फ्रीनाल्डिंग करते <laughs> फलो न मोडे जाए 
একটা ভলিউম প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেন তাহলে আমরা আরেকটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাইতে পারি তার মানে এক লক্ষ স্কোয়ার ফিটের ওদের ফি যদি হয় পাঁচ হাজার ডলার আমরা তিনবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে এটা কমাইতে পারি যদি আমরা ঠিক মতো যাই তাহলে এটার ফি হয়ে যাবে দুই হাজার সামথিং পসিবল গেল এইবার আসেন যে আপনি আমাদের টাকা দেবেন কেন আমি আপনার জন্য ডেলাইট সিমুলেশন করব এইচ ব্যাক সিমুলেশন করে ওভার সাইজ কমায় ফেলব বিল্ডিং ইন বেলা অপটিমাইজ করে আপনার এনার্জি লোড কমায় ফেলব রাইট আপনার প্রতিটা জিনিস একটা ডাবল চেক করব যে ব্যান্ডোর যা দেওয়ার কথা সেটা দিছে কি না রাইট মনিটর করবো আপনাকে হেল্প করবো গাইডলাইন দিব আপনার ডিজাইনগুলো ঠিক আছে কিনা চেক করবো প্রত্যেকটা ডিজাইন আমরা চেক করি আমার একটা মানে স্পেশাল টিম আছে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন চেক বাই আর্কিটেক এইচ ব্যাক ডিজাইন চেক বাই এইচ ব্যাক আমি না কিন্তু আমি কিন্তু স্পেশালিস্ট না চেক করে তারা বলবে তোমার এখানে আর কি কি অপরচুনিটি আছে টু মেক ইট বেটার রাইট আমরা একটা বিল্ডিং এর পাঁচ থেকে সাতটা সিমুলেশন করি যে তুমি পাঁচ ইঞ্চি ওয়াল দিলে কি হবে দশ ইঞ্চি ওয়াল দিলে কি হবে দশ ইঞ্চি ক্যাভিটি ওয়াল দিলে কি হবে থ্রি হোল ব্লিক দিলে কি হবে সিমেন্ট ব্লক দিলে কি হবে অ্যানালাইসিসটা আমরা দেই তখন সে দেখবে যে সিমেন্ট ব্লক ভালো না ক্লে ব্রিক ভালো নাকি ক্যাভিটি ওয়াল ভালো নাকি থ্রি হোল ভালো কারণ ওটা তো বেরি করবে আপনার এনার্জি লোড হিট গেইন বেরি করবে রাইট তখন আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে তখন আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন যেটা বেস্ট আপনার জন্য সেটা নেবেন তো এইটা বাংলাদেশের অন্য কোনোভাবে করলে কিন্তু আপনি এই বেনিফিট পাবেন ঠিক আছে তো এই সবগুলো জিনিস কিন্তু কনসালটেন্টের কাজ ইনক্লুডিং দ্য থার্ড পার্টি কমিশনে আর ইউজিবিসির কাজ হলো আপনি ওখানে ওরা গাইডলাইন টাইডলাইন দিছে ওখানে রেজিস্ট্রেশন করবেন পৃথিবীতে দেখা যাবে সবাই এটা অ্যাকসেপ্ট করবে রিকগনাইজ করবে মার্কেটিং অ্যাডভান্টেজেস এটা ইউজিবিসির ফিউর কাজ তো এই যে আমাদের কাজ এবং ইউজিবিসির কাজ এইটা ধরে এখন যদি আপনার কাছে মনে হয় এই টাকাটা দেওয়াটা ফিজিবল তাহলে দিবেন আর নাইলে কনসেপ্ট মেটা শুধু গিন করবেন কোনো অসুবিধা নেই আমি বুঝতে পারলাম আপনি যদি সিমুলেশনগুলো চান অ্যানালাইসিসগুলো চান কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস চান তাহলে আপনাকে আমার মতো কোনো কারণে কারণে যাইতে হবে এবং লিডে গেলে আমাদের একটা চেকলিস্টটা অনেক বেশি ডিটেল অনেক বেশি কম্প্রিহেন্সিভ ইট কাভার্স এভরিথিং মানে আপনি এমন কিছু গিনে লিখতে পারবেন না বা বলতে পারবেন না যেটা লিডে অলরেডি বলে নাই বা লেখে নাই বলতে পারবেন না এবং এটা লোকালি কিন্তু আপনি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন কেন ওরা বলে যে লিডের ইন্টেন্ট হচ্ছে এনার্জি কমানো তুমি এইভাবে কমাইতে পারো অথবা লোকালি তুমি যদি কমাও আমাকে জানাও ইন্টেন্ট যদি তুমি মিট করে আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করবো as long you meet the intent of the credit they will accept bujha gelo ei hocche green er kotha barta samarishesh er pore proshno proshno korle pore uttor dibo